Minister Song, it's a pleasure uh, to welcome you to the U.S. Pacific Command Headquarters, and we're grateful here that yours and my schedules align to permit this ongoing face-to-face uh, -face consultation. Song I'm returning from Indonesia and Vietnam where America is strengthening valuable partnerships and here today you and I meet as members of an alliance, an ironclad and irreplaceable alliance. 네, 저는 어, 인도네시아와 베트남을 방문한 후 돌아왔고 그리고 거기에서 중요한 그런 동반자 관계를 강화했습니다. 그리고 이 자리에서 우리는 다시 동맹의 일원으로서 만났으며 우리 동맹 관계는 철통받고 그리고 대체할 수 없는 것입니다. And ladies and gentlemen, the Minister of Defense of the Republic of Korea will always be welcome in our headquarters. And here in beautiful Hawaii, we're reminded that America is an enduring Pacific power. Five of our states plus territories all touch on this shared ocean. 네, 신사수님 여러분, 저희는 항상 <웃음> 태평양 사람들에서 송영국 국방, 한국 국방장관님을 환영할 것이며 그리고 이 화해는 굉장히 중요한 것입니다. 즉 미국의 우대 조화 그리고 보호령들이 이곳에 있습니다. The Kim regime is a threat to the entire world. It's an international problem that requires an international solution. 네, 김정은 정권은 전 세계에 위협이 되고 있으며 그렇기 때문에 여기에 대해서는 국제적인 해결책이 필요한 것입니다. Our re response to this threat remains diplomacy-led, backed up with military options available to ensure that our diplomats are understood to be speaking from a position of strength. 네, 이에 대해서 우리가 대응하는 것은 군사적인 옵션을 기반으로 한 외교적인 해법입니다. 그래서 우리의 외교 관계 이런 군사적인 우리를 뒤로 하고서 외교 외교 활동을 펼칠 수 있게 하기 위한 것입니다. And Minister Song, I want to praise your nation's steadfast action upholding the United Nations sanctions at sea. 네, 그리고 성영무 국방장관님, 대한민국이 UN 안보리의 결의안을 해상에서 준수하기 위해서 열게 주신 데 대해서 감사드립니다. The Republic of Korea has impounded two ships that were found violating the United Nations resolutions using ship-to-ship -ship transfer of cargo at sea. 대한민국은 유엔 안보리의 결의안을 어, 위반하는 두 척의 선박을 해상에서 납부했으며 <웃음> 이 선박들은 해상에서 유류 밀매를 하는 그런 선박 이전을 하다가 납부되었습니다. As usual, the Republic of Korea leads by example in carrying out the United Nations sanctions. 네, 대한민국은 어, 언제나 그러했듯이 유엔 안보리의 결의안을 준수하는 데 있어서 전 세계에 모범, 모범이 되고 있습니다. In so doing, sir, you remind the DPRK that risking its economy to boost its rockets makes it less secure, not more. 네, 이런 과정에서 북한이 이러한 로켓 같은 것을 발사하는 것은 결코 그들의 경제에 도움이 되지 않는다라는 것을 잘 보여주고 계십니다. As two peace-loving nations, the Republic of Korea and America welcome the Olympic Games talks. Between the ROK and DPRK, and at the same time remaining steadfast with the international economic pressure campaign to denuclearize the Korean Peninsula. 네, 평화를 사랑하는 한미 양국은 올림픽을 계기로 개최되는 남북 대화를 어, 환영하는 바입니다. 그렇지만 동시에 또 국제 사회가 북한의 비핵화를 위해서 경제 제재를 계속해야 한다라는 입장입니다. Diplomacy should repose reason on Kim's reckless rhetoric and dangerous provocations. 네, 그리고 이러한 외교를 통해서 북한이 북, 김정은 정권이 이러한 어, 도발 행위를 더할 수 없도록 해야 할 것입니다. So we do not lose sight of the fact that the Olympics talks alone do not address overarching problems. 네, 그렇기 때문에 올림픽을 대한 남북 대화 그 자체만으로는 중요한 문제를 해결하는 것이 아니라는 점을 분명히 해야 할 것입니다. Accordingly, our combined military stand shoulder to shoulder, ready to defend against any attack on the ROK or USA. 네, 그리고 어, 한미 어, 연합군은 이러한 대비 태세를 갖춰서 
한국과 미국군의 대한 그 어떤 공격도 오늘의 제 대미 태세를 가지고 있습니다. As Secretary Tillerson has said, our aim remains the complete, verifiable, and irreversible denuclearization of the Korean Peninsula. 틸러슨 장관님이 말씀하셨다시피 우리의 목표는 완전하고 검증 가능하며 그리고 가역 불가역한 그러한 비핵화입니다. And Russia, France, the Chinese, Chinese, United Kingdom, United States, and others in three unanimous Security Council resolutions have spoken with one voice. 네, 그리고 러시아, 프랑스, 중국, 영국, 그리고 미국은 이러한 세 개, 세 차례 걸친 UN 안보리 결안에 대해서 한 목소리 냈습니다. So the international pressure campaign must continue as we remind the world those listening for Yang Yang and elsewhere of what responsible members of the international community stand for and what we will not tolerate. 네, 그리고 책임 있는 국제사회의 일원으로서 지켜야 될 이러한 것을 준수하지 못할 경우에는 국제사회가 압력을 지속적으로 가해야 될 것입니다. Minister Song, thank you again for traveling to Hawaii so we can continue our close consultations. 네, 우리가 이러한 긴밀한 협의를 어, 계속할 수 있도록 하와이를 방문해 주신 데 대해서 국방장관님에게 다시 감사, 다시 한번 감사를 드립니다. As always, I look forward to our conversation. And would you like to make a few public remarks before we sit down together? 네, 그래서 어, 앞으로도 계속해서 지속적으로 대화하기를 기대하며 다시 앉아서 대화 어, 대화를 하기 전에 국방장관님의 발언을 듣도록 하겠습니다. Secretary Mattis, Admiral Harris, I believe this is the third or fourth time that I've been in this room. And I've been here as an active duty Navy officer, and now that I'm here as the Minister of National Defense, especially with the journalist, I would like to say welcome, and it is great to be back. 먼저 우리 매트 장군님께서는 장관님께서는 동남아 순방 등각본 입장에도 불구하고 이곳 하와이 태평양사에서 만나게 되어서 더욱 더 반갑습니다. First, Secretary Mattis, I know he has a very busy schedule that has spanned the entire Southeast Asia recently, and despite his busy schedule, it is great to be able to see him at this at uh, this place in Hawaii, the Pacific Command. 매트 uh, 장관님과 본인은 청소 1년 365일 동안 상시 긴밀한 소통을 유지하고 물론 가급적 자주 만나는 기회를 갖다는 공감들을 갖고 있었습니다. Secretary Mattis and I share an understanding that we should not only maintain close communication at all times, 365 days a, 365 days a year, but also that we should be able to uh, see each other as often as possible. 근본 만나는 해당은 평소부터 잘 이해하고 있는 동맹으로서 항상 함께한다는 양국 장관의 신뢰감을 잘 느끼시리라 믿습니다. And I believe this conference uh, can speak to the shared confidence of myself and Secretary Mattis that we both understand each other well and that as an alliance we always go together. Uh, UN 안보리 결의라든지 또 대북한 문제 같은 것 등에 대해서 매트 장관님께서 말씀하셨기 때문에 생각할 수 있습니다. On the issues of UNSC resolutions and the North Korean problem, Secretary Mattis has already spoken at length, so I will not be mentioning much here. 우리 두 사람은 오늘 회담을 통해서 변함없이 한미 동맹의 굳건함과 한반도 비핵화를 위한 대북 공조를 확인하는 동시에. 평창 올림픽의 안전하고 평화로운 개최를 위해서 양국 간 협력 방안에 대해서 논의할 예정입니다. Through this conference, Secretary Mattis and I will be discussing the firm Rock US Alliance as well as uh, reaffirming the firm coordination between the Rock and US against North Korea in order to denuclearize the Korean Peninsula. At the same time, we will also be discussing some measures of cooperation between our two countries to ensure the safe and peaceful opening of the Pyeongchang Winter Olympics. 또한 우리 한국의 문재인 대통령께서 
남북 대화와 미국 대화를 전인 남북 대화는 미국 대화를 전인하기 위한 대화라, 대화라고 말씀하신 데 대해 우리 메트 시상과 같이 의견도 교환할 예정입니다. And Secretary Mattis and I will also be exchanging in, um, some our opinions on President Moon Jae-in's statement that the inter-Korea dialogue is a dialogue ultimately to draw North Korea to a, a dialogue with the United States. Uh, furthermore, we will also be discussing some of the alliance issues in order to further strengthen the combined defense posture. And I, I, be, I believe and I am certain that this conference will be another opportunity for us to further consolidate and strengthen the alliance. I, I would like to once again emphasize that um, I am delighted to be here with Secretary Mattis and uh, Admiral Harris. And this afternoon, I am looking forward to the deep and honest conversation that we will be having. Thank you. Thank you again. And welcome uh, back to Hawaii. Yeah. Thank you, everybody.